名人不说暗话，爸爸们上个赞。接下来你会有很多的爸爸，而我就是你的霸中之一。给你个短的，送给你。将军出塞，不是我一个大老爷们儿，我要短的干嘛？给我来个长的。啊、寡妇将军安，寡妇，那就对了，那就对了。一个特别简单的阵容，那我们就来看一下到底有多简单。哦，贝塔阵法，开局三百阳光，有贝塔撑杆跳，那不是有手就行吗？你可曾听过一句话，有撑杆无难阵？比如说这个撑杆跳僵尸，它每次跳的距离是不太一样的，所以这里呢，我选择用两个撑杆跳僵尸跳过去硬刚这个猫尾草，但是好像第二个僵尸啊，距离有点太远了。这里呢就是多尝试，对不对？总能过的。哎，这一把两个撑杆跳的身位就是没问题了。现在呢，我们剩余三百二十五阳光，可以用撑杆跳僵尸打第一路。但是你不会以为一路需要两个撑杆跳僵尸才能打过吧？但是我告诉你啊，一路只需要一个撑杆跳僵尸就能过。看好了，好吧，这一把不太对，我们再来一次。当然，这里需要多尝试很多次啊。看到没？这一次土豆雷莫名其妙的炸了，然后我们的撑杆也没有死。我撑杆跳僵尸拿这么大一个撑杆用来避个雷，不算过分吧？现在我们剩余两百阳光，继续第五路，撑杆跳过去。我不知道这个反向的双发射手它是用来干嘛的啊？但是我发现现在我们剩余一百五十阳光，还有三路和四路没打。那这一百五十阳光也过不去了呀？难道前面是哪里出了问题吗？我们来捋一捋啊，开局三百阳光加一个向日葵就是五百阳光，加两个胆小菇一百五十阳光，总共就是六百五十阳光。六百五十阳光要过这五路，每一路只有一百多阳光。但是刚才我们用两个撑杆跳僵尸打这个猫尾草花了二百五十阳光，显然这个方法就是不对的。但是第一路用一个撑杆吊僵尸过的话是肯定没错的，这里没有更好的过关方法了啊，又被炸死了，这里需要多来几次啊。好，这下可以，那我们吃掉萝卜宝伞后，可不可以把这个东西给偷了呢？对不对？直接把猫尾草给偷了。现在我们剩余一百二十五阳光，三路用撑杆跳是无法通关的，所以三路可以用一个路障通关。但是这个路障吧，有二路有一个真哥，所以我们二路的真哥怎么去搞掉呢？用一个路障吗？哎，你别说，二路一个路障还能过哟。啊！但是被死了，这里应该是运气问题。我们刷一只走得快的那种路障，这里嘛就是多尝试，对不对？因为像这种僵尸，它每一次出场的移动速度都是不一样的。OK， 成功的吃掉了。那我们在吃掉后面的向日葵之后呢，我们就剩余了二百五十阳光。其实你会发现啊，每当我的阵法到了二百五十阳光的时候，也就是说这个阵法到了最难的时候了。五路还有一个胆小菇是七十五阳光，然后加上二百五十阳光，总共是三百二十五阳光。三路可以用一个路障通关，三百二十五阳光减掉一个路障还剩二百五十阳光，二百五十阳光分摊到四路和五路，每一路只能花一百二十五阳光。那么一百二十五阳光的僵尸是哪些呢？撑杆跳，还有矿工，对不对？但是撑杆跳僵尸它是无法突破第四路的，所以我们必须得用两个矿工来卡第四路和第五路。如果我们第五路放一个矿工僵尸，能不能直接把这个机枪射手给吃掉呢？如果机枪射手能够吃掉的话，那就好了。但是贝塔的机枪射手吐的火焰，它的伤害是非常高的，显然我们的矿工呢是无法吃掉机枪射手。那怎么办呢？如果三路我们放一个路障僵尸通关了之后还剩一百七十五阳光，然后五路再放一个撑杆跳僵尸，现在剩余多少？剩余一百二十五阳光吧。但是，一百二十五阳光只能用一个撑杆跳僵尸，或者一个矿工僵尸，他怎么去突破第四路呢？哦，三路的路障不小心死了，所以我们还是得五路卡矿工吃机枪射手啊。
我已经打得很不耐烦了，再试几次吧。说真的，这里已经卡了我几个小时了。要机枪射手一发火焰都不吐，才有可能过去。就是说要走得快的了。哇哇，我过了，我过了！立马，这是碳基生物人想出来的招吗？嗯，这磁力菇，我他妈光顾着开心呢，思路要卡矿工啊！我去。说真的，这个阵法是我打过最久的一个阵法了。五路用矿工吃机枪射手，这里真的太搞人心态了。我从晚上十点半开始打，打到了凌晨三点。第四路的卡矿工呢还是比较简单的，但是需要和第五路一气呵成，不能失误。矿工出土的位置呢，只需要在南瓜头后面就可以了。呃，这里呢不难，一次就成功了。最后突破四五路之后呢，三路放一个路障僵尸就能通关了。哇，这一关真的是太搞人心态了吧！这哪里是玩游戏啊，这是游戏玩我呀！好的，我是猪哥，制作不易，长按点赞支持一下呗，我们下期再见。